ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ബി ടെക് മെ ഡി സി ഇന്ന് നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്ക് വാർ സർക്യൂട്ട് തിയറിയുടെ ട്രാൻസിൻ്റ് അനാലിസിസിൽ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സസ് വരുന്ന പ്രോബ്ലം ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇ സി ടി ടു സീറോ ഫൈവ് നെറ്റ്വർക്ക് തിയറി ഇ സി സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ തേർഡ് മോഡ്യൂൾ സിലബസ് ആണ് കെ ടി യുവിൻ്റെ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ സ്കീമിൽ അതുപോലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ സിലബസ് ഞാൻ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട് എസ് ഡൊമൈൻ അനാലിസിൽ ഇതിനകത്ത് കുറേ വീഡിയോസ് നമ്മളുടെ ചാനലിൽ ട്രാൻസെൻ്റ് അനാലിസിസ് അതുപോലെ എസ് ഡൊമൈൻ അനാലിസിസ് അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് വാച്ച് ചെയ്യുക ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ നമ്മൾ അനാലിസിസ് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക് വിത്ത് ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഇമ്പിഡൻസ് ആൻഡ് ഡിപ്പെൻഡൻസ് സോഴ്സ് അത് വരു അതിനകത്ത് വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുവരെ ചെയ്തതിനകത്തെല്ലാം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സസ് ആയിരുന്നു അതിപ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സസ് വരുന്ന ട്രാൻസിൻ്റെ അനാലിസിസിലെ പ്രോബ്ലം ആണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫൈൻഡ് ദ കറണ്ട് ഇൻ തേർട്ടി ഓം റെസിസ്റ്റർ വെൻ സ്വിച്ച് ഈസ് ഓപ്പൺ ഡെറ്റ് ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ തേർട്ടി ഓം കൂടെ ഉള്ള കറണ്ട് ആണ് തേർട്ടി ഓം കൂടെ ഉള്ള കറണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് വെൻ ദ സ്വിച്ച് ഈസ് ഓപ്പൺ ഡെറ്റ് T equal to zero. Okay. ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കറിയാം ട്രാൻസിയൻ കണ്ടീഷൻ ആണ് ട്രാൻസിയൻ കണ്ടീഷൻ ആണ് ട്രാൻസിയൻ കണ്ടീഷനിൽ എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത് സ്വിച്ച് ഓപ്പൺ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ടൈം ലൈൻ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റിൽ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റിൽ കണ്ടീഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് സ്വിച്ച് എന്തായിരിക്കും സ്വിച്ച് വിൽ ബി ആ വെരി ഗുഡ് വിച്ച് വിൽ ബി ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് ഇനിഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് അതിൻ്റെ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് അതായത് സ്വിച്ച് ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ട് കറണ്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് സിസ്റ്ററും കപ്പ ഇൻഡക്ടറും വരുന്നുള്ളൂ അപ്പം ഇൻഡക്ടറിനെ ക്ലോസുള്ള കറണ്ട് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം ആ കറണ്ട് ആയിരിക്കും എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് കറണ്ട് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ കേസിൽ ഇനിഷ്യൽ കറണ്ടായിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മൾ മോഡ്യൂൾ വണ്ണിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിപ്പം ഒരു ഡയമണ്ട് ഷേപ്പ് ആണ് പ്ലസ് മൈനസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഗ്രീൻ കളറിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഫിഫ്റ്റീൻ ഐ എന്നാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഈ ഐ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ തേർട്ടി ഓം കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഈ ഈ കമ്പോണൻറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഈ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു കറണ്ട് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ പ്രൊസീജിയറൊക്കെ സെയിം തന്നെ നമ്മൾ നോർമൽ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന രീതി തന്നെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റിൽ കറണ്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം അതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വിച്ചീസ് ക്ലോസ്ഡ് ആണ് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റിൽ അപ്പോൾ അത് അതുമായിട്ട് ലൈറ്റ് ചെയ്ത് സർക്യൂട്ട് വരയ്ക്കുക സർക്യൂട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്വിച്ച് ക്ലോസ്ഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലസ് മൈനസ് സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ഓം തന്നെ ഇത് ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് അതുപോലെ വരയ്ക്കുക പ്ലസ് മൈനസ് ഇനി ഈ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റിൽ ഇൻഡക്ടർ എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റിൽ ഇൻഡക്ടർ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആയിട്ടാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ റെസിസ്റ്ററിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല ഈ ഇൻഡക്ടർ ഇവിടെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിനെ കൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് ആണ് നമ്മളുടെ ഐ എൽ ഓഫ് സീറോ മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഐ എൽ ഓഫ് സീറോ മൈനസ് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് കറണ്ട് ഇത് എഴുതി മനസ്സിലായോ ദിസ് ഈസ് സിക്സ്റ്റി വോൾട്ട് ദിസ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഐ ഇതിലേക്കുള്ള കറണ്ട് ആണ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ തേർട്ടി ഓം ഇൻഡക്ടർ ഷ
നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ എസ്റ്റൊമേലി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പം എന്താ എൽ എസ് ആവും വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് മൈനസ് പ്ലസ് എന്നും പറഞ്ഞ് വരും അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൽ ഇൻറ്റു ഐ ഓഫ് സീറോ മൈനസ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര ഹിയർ എൽ ഈക്വൽ ടു ടു ആണ് ഓക്കെ എൽ ടു ആണ് ഇപ്പം ഇവിടെ എൽ ടു ആണ് ഇപ്പം ഇതിൻ്റെയായിട്ട് മാറും ടു എസ് ആയിട്ട് മാറും ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ടു ഇൻറ്റു ഐ ഓഫ് സീറോ മൈനസ് നമ്മൾ ഐ ഓഫ് സീറോ മൈനസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് ടു ആണ് സോ എന്തായിട്ട് മാറിയിട്ട് മാറും ഓക്കെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് ചെയ്തത് ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് നോക്കുക സർക്യൂട്ടിനകത്ത് ഇൻഡക്ടർ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എസ്റ്റൊമൈനിലേക്ക് തന്നെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഏത് കണ്ടീഷനിൽ ട്രാൻസിൻ കണ്ടീഷൻ ദറ്റ് ഈ സ്വിച്ച് ഈസ് ഓപ്പൺ ഡെറ്റ് ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ ടി ഈക്വൽ ടു സീറോയിൽ ഓപ്പൺ ആവുന്ന കേസിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഡ്രോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ഇക്വലൻ്റ് എസ്റ്റൊമൈനാണ് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പം നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എന്താണ് സ്വിച്ച് പീസ് ഓപ്പൺ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്വിച്ച് ഈസ് ഓപ്പൺ നെറ്റ് ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പൊ സ്വിച്ച് ഈസ് ഓപ്പൺ ഡെറ്റ് ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ഇക്വലൻ്റ് നമ്മൾ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ഈ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഇല്ല അപ്പൊ ഈ റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ട് റെസിസ്റ്ററിന്റെ വാല്യൂ ഫോർട്ടി എന്ന് എഴുതി അടുത്തത് ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ പ്ലസ് മൈനസ് പ്ലസ് മൈനസ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഐ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഐ ഓഫ് എസ് എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ഐ ഓഫ് എസ് എന്ന് എഴുതാം നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ റെസിസ്റ്റർ റെസിസ്റ്റർ തേർട്ടി ഓം തന്നെ ഇൻഡക്ടറിനെ നമുക്ക് എന്താട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എഴുതി ഇൻഡക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ടു എസും വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഫോറും ആയിട്ട് നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യും ഇവിടുത്തെ സൈന് മൈനസ് പ്ലസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഇൻഡക്ടറിന് പകരം നമ്മൾ ഇൻഡക്ടർ എസ് ഡൊമൈനിൽ എൽ എസ് എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ ടു സോ ടു എസ് പിന്നെ ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് പ്ലസ് മൈനസ് പ്ലസ് അതിൻ്റെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് ഫോർ ആണ് ഫോർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടു ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ ടു ഇൻറ്റു നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് കറണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ടു ആൻഡ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഫോർ എന്ന് വരും ഇതാണ് എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസ്ഫോംഡ് സർക്യൂട്ട് എസ്റ്റൊമൈനിലുള്ള സർക്യൂട്ടാണ് ഏത് കണ്ടീഷനിലാണ് ട്രാൻസിൻ കണ്ടീഷനുള്ള സർക്യൂട്ടാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഈ ഡയഗ്രാം ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ഇപ്പം ഇൻറോ ചെയ്യുകയാണ് ഒന്നും എടുത്ത് റീഡ്രോ ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ട ക്വസ്റ്റിനകത്ത് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഫൈൻഡ് കറണ്ട് ത്രൂ ആൻഡ് ത്രൂ തേർട്ടി ഓം റെസിസ്റ്റർ ആണ് ഈ കറണ്ട് ആണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇതിലേക്ക് കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ആണ് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഐ ഓഫ് എസ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഫൈ ഓഫ് എസ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മൾ കെ വി എൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതുക ഓക്കെ ഈ ഒരു ലൂപ്പേ ഉള്ളൂ കെ വി എൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സിഗ്മ വി ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഐ ആർ ആ ഫോമിൽ എഴുതുക ഇപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് നോക്കുക ഇപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സസ് ഉണ്ട് ഇതൊരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആണ് ഇതൊരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആണ് രണ്ട് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ സിഗ്മ വി ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ എന്ത് വരും ആ ഫിഫ്റ്റീൻ ഐ ഓഫ് എസ് ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പ്ലസ് ഫോർ രണ്ട് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സേ ഉള്ളൂ ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു ആർ ഇപ്പം എന്ത് വരും ഇവിടെ ഫോർട്ടിയും തേർട്ടിയും കൂടെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് സീരീസ് ആയത് നമുക്ക് സെവൻറ്റി ഐ ഓഫ് എസ് എന്ന് എഴുതാം പ്ലസ് ടു എസ് ഐ ഓഫ് എസ് എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിൻ്റെ എഴുതി നമ്മൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് സ്ട്രക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഫിഫ്റ്റീൻ ഐ എസ് ആണ് അത് എഴുതി അടുത്ത വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിൻ്റെത് പ്ലസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ഐ ഓഫ് എസ് പ്ലസ് ടു എസ് ഐ ഓഫ് എസ് അപ്പം അതിൽ നിന്ന് ഐ ഓഫ് എസിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് കിട
ഇങ്ങനത്തുള്ള പ്രോബ്ലം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ തന്നിരിക്കും ഇപ്പം നോർമലി ട്രാൻസിയം കണ്ടീഷനായിരിക്കും തരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇനിഷ്യൽ കണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കണ്ടീഷൻ എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്വിച്ച് ഈ സോപ്പൺഡ് അറ്റ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ആ ട്രാൻസിയം കണ്ടീഷനിലാണ് ഓപ്പൺഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റിൽ നമ്മൾ സ്വിച്ച് ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ട് എടുക്കും അപ്പോൾ ആ സ്വിച്ച് ക്ലോസ്ഡ് ആക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റിൽ ഇൻഡക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കറണ്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യും ഐ എൽ ഓഫ് സീറോ മൈനസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യും ഇനി സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷനിൽ ട്രാൻസിൻ കണ്ടീഷൻ എടുക്കുക ട്രാൻസിൻ കണ്ടീഷനകത്ത് എന്താണ് സ്വിച്ച് ഓപ്പൺ ആണ് അപ്പോൾ ഈ സ്വിച്ച് ഓപ്പൺ ആവും അപ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ഇക്വലൻ്റ് എസ് ഡൊമൈൻ വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് കപ്പാസിറ്ററോ ഇൻഡക്ടറോ വരുത്തുള്ളൂ അതായത് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ട്രാൻസിൻ ബിഹേവിയർ ഇല്ല കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ഇൻഡക്ടർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ട്രാൻസിൻ ബിഹേവിയർ ഉള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഇക്വലൻ്റ് എസ് ഡൊമൈൻ നമുക്ക് അറിയാം അതങ്ങ് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പോൾ പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻഡക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനിഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു വോൾട്ടേജ് ഒരു സീരീസ് ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ മൈനസ് പ്ലസ് ആണ് വരുന്നത് ഓർത്തോണം കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ വരുമ്പോൾ താഴോട്ടാണ് വരുന്നത് ഓർത്തോണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എൽ ഇൻറ്റു ഐ സീറോ മൈനസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റിൽ ഐ ഐ എൽ ഒ സീറോ മൈനസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യും ആ വാല്യൂ ഇൻറ്റു ആ എല്ലായിരിക്കും ആ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതങ്ങ് എഴുതുക അതായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ട് അതിന് നമ്മൾ എസ് ടു എം എയിലെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ ടി ഈക്വൽ ടു സീറോയിൽ ഓപ്പൺ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഒരു പാർട്ട് പോകും ഇത്രയും പാർട്ട് മാത്രം വരും ഇതിൻ്റെ എസ് ടു എം എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഐ ഓ പ്ലസ് വരും റെസിസ്റ്ററിന് ഫോർട്ടി തന്നെ ഈ തേർട്ടിക്കും ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല ഈ ടു ഹൺഡ്രീയ ടു എസ് ആവും അതുപോലെ എല്ലിൻ്റെ ഐ ഓഫ് സീറോ മൈനസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മളിവിടെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്വലൻ്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഇൻഡക്ടറിന് പകരം നമ്മൾ എൽ എസും വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ക്വസ്റ്റിൻ ആക്കി നോക്കണം എന്താ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് കറണ്ട് ത്രൂ തേർട്ടി ഓൺ റെസിസ്റ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ കൂടെ നമുക്ക് കറണ്ട് ആ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നോർമലി കറണ്ടിന് നമ്മൾ എന്താ എടുക്കുന്നത് ലൂപ്പ് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് എടുക്കുന്നത് വോൾട്ടേജ് ആണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ നോഡ് ഇക്വേഷൻസ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കെ വി എൽ ഇക്വേഷൻസ് എഴുതുക നമ്മൾ മോഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ കെ വി എൽ ഇക്വേഷൻസ് എഴുതാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സെയിം മെത്തേഡ് സിഗ്മ വി ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഐ ആർ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് എല്ലാം റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും ഡ്രോപ്പ് എല്ലാം റൈറ്റ് സൈഡിലും എടുക്കുക കെ വി എൽ ഇക്വേഷൻ അത് എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഐ ഓഫ് എസ് കിട്ടും അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് വിൽ ഗെറ്റ് ഐ ഓഫ് ടി ഇതാണ് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഡിപ്പെൻഡൻസ് സോഴ്സ് വരുമ്പോൾ വേറെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഒന്നും ഇല്ല നമ്മൾ ആ മെത്തേഡ് അങ്ങ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ ഉള്ളതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ വേറെ ഡിഫറൻസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ആയിട്ട് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് സോഴ്സ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയി വരുമോ എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റിൽ ഇൻഡക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആയിട്ടും കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആയിട്ടും വരും അതുപോലെ ഒരു കപ്പാസിറ്ററിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡക്ടറിന് നമ്മൾ ഇത് ടൈം ഡൊമൈനിൽ നിന്ന് എസ് ഡൊമൈനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എസ് ഡൊമൈനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡക്ടർ ഇൻ സീരീസ് വിത്ത് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് വരും ആ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് പ്ലസ് ആണ് വരുന്നത് ഇത് എന്തായിട്ട് മാറും എൽ എസ് ആയിട്ട് മാറും ദിസ്ഇസ് എൽ ദാറ്റ് കറസ്പോൺസ് ടു എൽ എസ് ഇൻ എസ് ഡൊമി വിത്ത് എ സീരീസ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഹൂസ് വാല്യൂ വിൽ ബി എൽ ഇൻറ്റു ഐ ഒ ഐ ഐ എൽ ഒ സീറോ മൈനസ് എന്ന് പറയും അപ്പം ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്
അപ്പൊ ഏതാണോ ഇവിടെ കണ്ടീഷൻ വരുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കണം സ്റ്റഡീസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അത് വെച്ചിട്ട് ഇൻഡക്ടർ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇനിഷ്യൽ കറണ്ട് സ്റ്റഡീസ് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം ആ സ്റ്റഡീസ് സ്റ്റേറ്റ് കറണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ ട്രാൻസിയൻ കണ്ടീഷനിൽ അതിന്റെ ഇനിഷ്യൽ കറണ്ട് ആയിട്ട് വരുന്നത് വോൾട്ടേജ് ലേസിന് തിരിച്ച് കപ്പാസിറ്റി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന്റെ വോൾട്ടേജ് വരുന്നേ ഉള്ളൂ ഇത്രയാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിലേക്കൂടെ ഷെയർ ചെയ്ത് വെക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ